முதல்ல ஒரு மைக் பர்சன் கிடையாது அதனால் இதெல்லாம் வராது எனக்கு இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராக்கெட்ரி வந்து ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஆனந்த் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இதில் ஆனந்த் நிறைய படம் என்ன சார் கேட்கலையா சுத்து பிரச்சனை தான் ஆனந்த் வந்து நிறைய படம் வந்து அது வசன கத்தவாலெலாம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் கூட இந்த படம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படம் இதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எனக்குலாம் ரொம்ப பெருமை அப்படின்லாம் அவருக்கு நான் வந்து படம் பார்த்தோம் வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் காரணம் என்னென்னா எனக்கு படம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேனாக அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு அவுட் சைடராக வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபுல் ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு இந்த படம் அதுக்கு ரீசனாக நான் சொல்லணுன்னா நான் நிறைய படங்கள் வந்துட்டு அப்படியே போய் பார்த்துறது கிடையாது செலக்டிவாக தான் போவேன் இந்த வந் இந்த படம் வந்து சரி போகணுன்றதுக்கு ஆனந்த் ஒரு ரீசன் மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டராக வந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து மாதவன் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாரு மாதவன் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து ஒரு படம் பண்ணக்கூடியவராக எனக்கு தோணலை அவர் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் ஒரு படம்லாம் கை வைப்பார் என்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக போய் பார்த்தேன் போய் பார்க்கும்போது ரொம்ப கூட்டங்க வந்து படம் பா பார்க்க வர அந்த கூட்டம் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருந்துச்சு ஆனால் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நிறைய நெகட்டிவ் இதோட தான் எனக்கு வந்து தாட்ஸ் தான் வந்து எனக்கு உள்ளே வந்தது படம் ஓடலையா பயங்கர போரு ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்லாம் வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் வந்து எனக்கு சொல்லிட்டாங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படம் போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே சரி என்ன ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படி அப்படின்னா போய் பார்த்தா எனக்கு அப்படிலாம் தோணவே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் ஆரம்பித்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஃபேஸஸ் ஆஃப் நம்பி வந்து காட்டுறாங்க அதாவது ஆரம்பிக்கும் போது வந்து நைன்டி ஃபோர்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து அவரோட வீட்டில் வந்து ஒரு பூஜை அறையில் ஒரு மாதம் ஒன்று காட்டுறாங்க அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லப்படுது அதுக்கப்புறமா இந்த இன்டர்வியூ இன்டர்வியூ இது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனோ சம்திங் அந்த பீரியடுக்கு வந்து அது தாவுது அதில் இன்டர்வியூ வந்து ஆரம்பிக்கிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபார்முலாலாம் அது ஆரம்பிச்சிருக்காது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நெருடலோடு தான் அந்த இன்டர்வியூ மாதவனுக்கும் ஐ மீன் நம்பிக்கும் சூர்யாவுக்கும் நடக்குது அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அவர் விக்ரம் சரபாய் பற்றி கேட்டவொடனே அவர் ட்ரிகர் ஆகி நல்ல விதத்துலேயே அந்த இன்டர்வியூ வந்து போக ஆரம்பிக்குது அதில் போனோடனே அவரோட அந்த சிக்ஸ்டி நைன் கதை திரும்ப பேக் அப் போகுது ஸோ இதெல்லாமே பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்படி ஒரு காவல் வந்து திரைக்கதையில் இருக்குதுன்றது எனக்கெல்லாம் ஸ்பீடு இது இது ஏன் ஸ்லோ நானுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சமக்கம் அப்புறம் இந்த திரைக்கதைன்றதில் வந்து எப்படி அது ஸ்லோ இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்கன்றது புரிய மாட்டேது எத்தனை வருஷமாக இதே மாதிரி பேச போகிறோம் ஒரு ரசிகை நான் காமன் ஆடியன்ஸாகவே சொல்கிறேன் அதனால் ஃபார்முலர் ரேசன் காரை அந்த இதுக்காக ஓட்டுறாங்க மதி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருந்தது எனக்கு பார்க்கும்போது பட் நல்லா இருக்குது அவ்வளோ ஸ்பீடாக எனக்கு ரொம்ப ஸ்பீடு அதுக்கப்புறமா ஆரம்பித்து அது போக ஆரம்பித்தோன்னெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு கதை வந்து பிடிபட ஆரம்பிச்சிச்சு நான் வந்து என் ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு நல்லா வந்து சயின்ஸில் பாஸ் ஆகணுன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பிட்டெலாம் கொடுத்தாங்க அப்படி தான் நம்மளுக்குலாம் வந்து சயின்ஸ் புரியும் அது காரணம் வந்து எங்கள் மிஸ்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மிஸ் இங்கேயே கிளம் அது மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு மிஸ்ஸெல்லாம் இருந்ததுனால எனக்குலாம் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்லாம் சுத்தம் ஆனால் அது பார்க்கும்போது இதில் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸ் டெர்மினாலஜிலாம் வருது சுத்தமாக புரியாது தான் ஒரு ஏழவும் புரியல இருந்துட்டு போட்டோம் அவங்க சாலிட்ஸ் என்றாங்க லிக்விட்ஸ் என்றாங்க லிக்விட்ஸ் ப்ரொபோல்ஷன் அப்புறம் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு பிரச்சனையாகவே இல்லை ஏன்னா அதை தாண்டி வந்து எமோஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு உள்ளே புகுந்துக்கிட்டே இருக்குது இதெல்லாம் ஆனால் தேவை ராக்கெட்ரின்னு ஒரு டைட்டில் வச்சுட்டு அப்புறம் அது கூட சொல்லணும் அப்புறம் எப்படி எனக்கெல்லாம் மாதவன் வந்து ஒரு டீச்சராக வந்திருந்தார்னா நான் விட்டே இல்லாமல் பாச இருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் தோணுச்சு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டால் அந்த படத்தில் ஆயிரம் கேரக்டர்ஸ் வந்துருக்கும் படம் முடிச்சுட்டு வந்தால் நம்மளுக்கு என்ன யார் எந்த கேரக்டர்லாம் நம்ம ஞாபகத்துலேயே இருக்காது இந்த படம் பார்த்தா எனக்கு நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து மனசில் நின்றுடுச்சு ஏன்னா அதெல்லாம் வெறும் ஜஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் ஃபீலிங்கெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல டிசைன் பண்ணப்பட்டிருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் அது உதாரணமாக இப்போது என்னோடய மெமரியில் வச்சே நான் சொல்கிறேன் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பி மாத்திரம் இல்லை நம்பி ஒய்ஃப்பு மீனால்
சிம்ரன் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வந்து நடிக்க வச்சுட்டு மாதவன் எவ்வளோ ஒரு ஃபைன் ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியுது அவர் டேரக்டராக இருக்கும்போது அவங்கள எவ்வளோ அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காருன்றதும் ரொம்ப நிறைவா இருந்தது எனக்கு அதனால் சிம்ரன் பண்ண அந்த மீனால் ரோல் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மருமகனாக வர அருணன் அப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட்டு மீன்லாம் இருக்காங்க அருணன் இருக்காங்க விக்ரம் சாராபாய் இருக்காங்க விக்ரம் சாராபாயா ரவி ராகவன் சார் பண்ணியிருக்கிறாரு பல வருஷம் கழித்து அவர் உருப்படியாக நடித்த ஒரு படம் அதே மாதிரி இந்த நிறைய கேரக்டர்ஸ் இந்த இந்தியன் இதில் சயின்டிஸ்டில் வந்து அவங்க ட்ரூப்பில் இருக்கிறது வந்து அந்த பரம்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அப்புறம் உண்ணி உண்ணிலாம் மறக்கவே முடியாது உண்ணின்ற ஒரு கேரக்டர்லாம் வந்து எழுதுனதுக்காகவே அந்த படம் வந்துட்டு அந்த 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 கேரக்டர் டிசைன் பண்ணதுக்காகவே இந்த படம்லாம் வந்து அதிகமாக பேசப்பட்டுருக்கணும் இது கூட கம்மி தான் ரொம்ப பத்தலை அது அதே மாதிரி ஃபாரின் ஆக்டர்ஸ் இந்த ஃபாரின் ஆக்டர்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுற படங்கள்லாம் நம்ம இந்தியன் ஃபிலிம்ஸில் வந்து பார்த்தா அது இந்தி படங்களில் பார்த்தாலுமே சரி ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி எங்கேருந்து ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள வந்துட்டு வெறும் வெள்ள தோழாக இருக்கிறாங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு டைலாக் டெலிவரி எப்படி வாங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி ட்ரெயின் அப் ஆகிருக்காங்கன்றதுலாம் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் இதில் பார்த்தா ரொம்ப மெச்சூடாக இருந்தது இப்போ உதாரணமாக இந்த ப்ரொஃபஸர் க்ராக்வன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு போய் ஒரு போய் ட்ரெயின் அப் பண்ணுறதுக்காக போவாங்க அவர் அவங்களோட ஒய்ஃபு இது வந்து யூஎஸில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் இந்த ஷேட்ஸ் இந்த இந்த ரேஸ் எல்லாமே கூட ரொம்ப கவனமாக தேர்ந்தெடுத்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இவங்க அப்படி இருப்பாங்க அங்கே பேரி அமுதுன்னு ஒருத்தர் தான் நான் இது எதுவும் சொன்னேன் இந்த நேம்ஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் என் மைண்டில் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறாங்கன்றது நானே ஜஸ்ட் ஒரு ரீக்லெக்டுக்காக சொல்கிறேன் அந்த பேரி அமுது அவன் வந்து படத்தில் ஒரு 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 கட்டத்தில் வந்துக்கிட்டே இருப்பான் அவனுக்கும் வந்து இந்த கெட்டப்லேருந்து எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சேஞ்சு வருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ பேரி அமுது அங்கேருந்து வந்தால் அது ஸ்காட்லாண்டுக்கு போயிட்டு டாக்டர் கிளீவர்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோல்ஸ் ரோல் ப்ரெசிடென்ட்டு அவங்கள மீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஆள் பேசுகிற ஆக்சிடென்ட் வந்து பார்த்தா டோட்டலாக யூஎஸில் அது அந்த 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 டிஃப்ரென்ஸு இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் போட்டுலாம் பண்ண முடியாது அவர் ரொம்ப கேஸ்டிங்கில் அவ்வளோ தெளிவாக இருந்திருக்கிறாருன்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெஞ்சு பீப்புள் அந்த மிஷன் வர பொண்ணெல்லாம் அப்படியே மிஷன்லாம் ஃப்ரெஞ்சு பொண்ணு மாதிரியே இருக்கும் அது ஏதோ டக்குன்னு கிடச்ச ஒரு 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 ஹாலிவுட் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இல்லாமல் மிஷன்னால் அந்த மிஷனுக்கு ஏற்ற அனட்டமியோட அந்த பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணுங்க பேசுகிற அந்த அந்த ஃப்ரெஞ்சு பீப்புளுக்குமே இருக்கிற ஒரு சில இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படியே பொருந்தி போகுது அந்த டீமே அப்படி தான் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ரஷ்யனாக ஒருத்த ஒருத்தன் வருவான் யூரியன் சொல்லிட்டு பக்கா ரஷ்யனா இன்னும் கவனமாகலாம் ஒரு கேஸ்டிங் பண்ணுறது ஏன்னா கேஸ்டிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஐ மீன் ஒரு படம் வந்து கரெக்டான கேஸ்டிங் நடந்துருச்சுனாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து முடிஞ்சுது நல்லபடியாக வந்துடும்னு அர்த்தம் அதுவும் அது அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காருங்க கேரக்டர்ஸாக சொன்னால் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு வந்துட்டு அவ்வளோ பேர் அழகாக வேலை வாங்கியிருக்காங்க இது ஒன்று சொல்லணும் அப்புறம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் டேரக்டராக வந்து மியூசிக்கு கேமரா எடிட்டிங் இந்த எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே அவரோட ஆளுமை வந்து தெரியுது இது சான்சியஸ் யாரையும் குறை சொல்கிறதுக்காக சொல்ல நான் கவனிக்கலை அவங்களோட நல்ல மியூசிக்லாம் வந்த படங்கள் வெப் சீரீஸ்லாம் கவனித்தேன் ஒரே டமால் டிமில் தான் சவுண்ட்லாம் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் மியூசிக்காகவே நிறைய இடத்துல வந்து சவுண்ட்ஸ் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்பியோட வீட்டு வீடு வீடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்குலாம் இருந்தால் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக் வந்துட்டு ப்ளே பண்ணியிருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு இந்த அமெரிக்கன் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு கொஞ்ச நாள் அங்கே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ஜாஸ் அண்டு என்ன சொல்கிறது அந்த அந்த பழைய சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது சிக்ஸ்டி நைன் கேட்ட மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த இயரோட சவுண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் கேட்க முடிஞ்சுது அது மாதிரி மியூசிக்லையும் இவரோட இன்புட் இல்லாமல் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இதை பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வருது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மியூசிக் போய் நான் கொடுத்துட்டேன் அவர் போட்டுட்டார்ன்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தோணலை இவர் கேட்டு கேட்டு பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரி தெரியுது அப்புறம் பேப்பர் வச்சுருந்து அதை பற்றி
ஆமாம் அப்புறம் இது வந்து பேன் இந்தியா இந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சரில் இப்போ இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி சிக்கி சினாமா அப்படி போயிட்டுருக்கும் போது இந்த படம் தான் உண்மையான பேன் வேர்ல்ட் ஃபிலிம்னே சொல்லலாம் இது ஏன்னா லொக்கேஷன்ஸு உண்மையிலே அங்கே போய் எடுத்தாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது சீட் பண்ணாங்கன்றா பண்ணாங்களான்ற ஒரு டவுட்ஃபுல்னஸ் வந்து வருது அந்த டவுட்ஃபுல்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாசா அமெரிக்காவில் அப்புறம் ஸ்காட்லாந்து ஃப்ரான்ஸு ரஷ்யா சைபீரியா இதெல்லாம் வந்துட்டு லொக்கேஷன்ஸ் கூட வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் இப்போ பண்ணியிருக்கு அப்புறம் டைலாக்ஸை வந்து முன்னாடி அநேகமாக பேசியிருப்பாங்க இது பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதான் இப்போ நான் வரும்போது கூட சொன்ன மாதிரி தான் அந்த நாய் ஒரு நாய் வந்து புலனோன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அது வந்து அதுக்கு வந்து வெறி நாயின்ற பட்டத்தை கொடுத்து சாகடிக்கிற மாதிரி ஒரு மனுஷனை அதுவும் குறிப்பாக இந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்கலாம் அவங்கள காலி பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தேச துரோகின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்துட்டா போதுன்ற அந்த மாதிரி இது அப்புறம் மாதவன் வந்து ஃபீல் பண்ணி சொல்கிற அந்த இது ஒரு ரொம்ப எங்களுக்கு ஒருவேளை ஏன்னா அவர் கேட்பார் பிஎம் நாயர் அவர் கேட்பார் இந்த கார்த்திக் குமார் கேட்பார் இவ்வளோலாம் வந்து அந்த டைமில் யாரும் வந்து பார்க்க வரலையா உங்கள் டீம்லேருந்தே யாரும் வந்து பார்க்க வரலையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போ அவர் சொல்லுவார் தெரியல சார் ஒருவேளை ஒரு ராக்கெட் கவுண்டாக என்ன ரேட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு ஒருவேளை மனுஷங்க தகுந்தால் எப்படி பண்ணணும் தெரியல போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே மற்றவங்களால் போடாமல் வந்துட்டு சொல்லுவார் ஆனால் ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு ஒரு டைலாக் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து படம் வந்து ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இருந்தது அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எங்கே வேணால் எவ்வளோ வேணால் எல்லாம் மீறி இருக்க முடியும் அந்த படத்தில் ஏன்னா மாதவனே அவரோட இதில் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் படம்ன்ற மாதிரிலாம் அவர் அப்ரோச் பண்ணி எடுக்கணும்னு நினச்சிருந்துருக்கிறார் அப்புறம் நம்பி போய் போய் மீட் பண்ணி போய் பேசும்போது தான் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு மாதம்லாம் அவர் வந்து எழுதிட்டாராம் இது ஒரு மிஷன் இம்பாசிபிள் மாதிரி ஒரு படம்ன்ற மாதிரி நினச்சிட்டு அவர் எழுதிட்டாராம் அப்புறமா பார்த்தா தான் தெரியுது அவருக்கு நான் இந்த மரியம் ரஷீதுன்ற மாதிரி பார்த்து கூட இல்லைன்னு சொன்னோடனே இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிட்டு இருக்குது சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு பார்த்தது இல்லை இல்லை நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் வேறு ஒரு பார்வை அவருக்கு கிடைக்குது அந்த பார்வெல்லாம் தான் இந்த படத்தை வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது அங்கெல்லாம் தான் இந்த படம் வந்து ஒரு எமோஷனல் இதுக்கெல்லாம் நம்மளெல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஐ மீன் டச் ஆகுது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரு கொஞ்சம் படம் வந்து ரொம்ப ஆர்கானிக்காக அப்புறம் மாறி இருக்குது மாதவனோட எஃபர்ட் வந்து நம்பி மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க சார்ந்த எல்லா இதுலேயுமே அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணதோட எஃபெக்ட் தான் இது ஆர்கானிக்காக மாறிடுச்சு அது சாதாரணமாக எல்லாம் எப்படி சொல்லலான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட் அந்த அந்த ஃப்ரான்ஸ்லலாம் இருக்கும்போதெல்லாம் அவர் சாதாரணமாக அந்த ஒரு லொக்கேஷன்லலாம் அவங்க வெளியிலலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இது மாதிரி தெரிஞ்சாக ஒரு டனல் மாதிரிலாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் உட்காந்து இந்த பசங்கள்லாம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா ராக்கெட்ரி அந்த அந்த வேர்ல்டுக்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு வரது தான் ரொம்ப முக்கியம் சும்மா நாங்கள் ஒன்று பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு செட்டில் போட்டு இருக்காங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்க யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணிடுறாங்க நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த படத்தில் அதே மாதிரி அதான் அந்த இந்த க்ரையோஜெனிக் கேவிடி இது இந்த இதெல்லாம் அவர் வந்து வாங்குகிற அந்த தந்திரமாகட்டும் பேசிக்கிறதாகட்டும் இல்லைன்னா நம்பி இஸ் ஆன் மிஷின் அவர் வந்து ஏன் இப்படிலாம் இருக்கிறாருன்னு கேட்டு அந்த டிசைன் படியாக பார்த்தா அவருக்கு ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயே அவர் நிறைய அந்த யூனிவர்சிட்டிலலாம் வந்து பார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடலாம் அவர் வந்து பாரில் தான் இருக்கும்போதெல்லாம் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிறைய அவமானங்கள் தான் அவருக்கு இருக்குது அந்த கூட இருக்கவங்களாம் அவரை ரொம்ப அவமானப்படுத்துவாங்க ஏன்னா அவர் கேட்பார் அந்த கிராப்போட அட்ரஸ் கொஞ்சம் தெரியாது அப்படின்னு கேட்பாங்க இவங்க எல்லாருமே கடந்து கடந்து பேசுவாங்க அந்த அது அதுக்குண்டான கேள்விக்கு பதிலே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் அந்த யூனி தான் சொல்லுவோம் யூனி சொல்லும்போது தான் அவர் கிராப்போவை போய் பார்ப்பார் போய் பார்த்துட்டு வந்தால் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தன் வந்து வெக்கமே இல்லாமல் கேட்பாங்க ஏ மச்சா நீ அவனை பார்த்துட்டியா கிராப்போவை பார்த்துட்டியா எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லணுன்னு அப்புறமா இவர் அந்த சண்டைக்கு ஒரு பழி வாங்குற மாதிரிலாம் எதுவுமே ஏன்னா ஒரு நேரமே கிடையாது இருக்கலாம் அவர் அப்போவே வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம ஒரு மிஷனில் இருக்கோம் இது இந்த சண்டை இந்த பகமையெல்லாம் பாராட்டுறது நம்ம நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் அழகாக வந்து சரி நான் இது பண்ணுறேன் எனக்கு என்னோட ஆம்லெட் போட கற்றுக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாரு சரி இது வரும் டைலாக் ஆகுதுன்னு பார்த்தா இதே ஆம்லெட் அவர் போட்டுருக்கும் போது ஒரு சீனில் வந்து அந்த பேனில் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு பார்த்தா அவருக்கு ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த கம்பல்ஷன் என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க அதான் பழக
மாதவன் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு இருபது வருஷம் ப இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாங்க ஈஸியாக படம் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒரு படத்தை எடுத்தால் வெற்றிகரமான ஸ்கிரிப்ட்ன்றதுனா ஷோர் ஷாட்லாம் அவங்களால் பண்ண முடியும் இத்தனை வருஷம் இருந்ததுனால ஒரு வேலை யாருமே வேறு சாக்லேட் பயம் இதுலாம் வேறு இருக்குது இப்போ கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு படமும் நல்லாவே ஓடிடுது இறுதி சுற்று அது இப்படின்னா ஒரு விக்ரம் வேலை அப்படின்ட்டு அவர் கொஞ்சம் அந்த மாதிரிலாம் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிடலாம் அவர் அவரோட இன்டென்ஷனே பார்த்தா கொஞ்சம் அந்த அந்த எண்ணத்துக்கெலாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு மரியாதை நம்ம சைலன் தர மாதிரி தான் அவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா அவரோட மார்க்கெட்டுக்கு மாதவனோட மார்க்கெட்டை தாண்ட பட்ஜெட் இந்த படம் அப்போ இந்த படம் வந்து பயங்கர ரிஸ்க்கில் நம்ம இருக்கிறோம்னு அவருக்கு தெரியாமையே அது இதை எடுக்கிறாங்க அவங்க நினச்சபடியே தான் அவ்வளோலாம் ஒன்றும் பெருசாக கலெக்ட் ஆகலன்னு நான் நினைக்கிறேன் நல்லா ஓடியிருக்கணும் ஏன்னா நான் போகும்போது கூட்டம் இருந்தது இல்லாமலாம் கிடையாது அடுத்தடுத்து கூட வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே நிறைய படங்கள் கியூவில் இருக்குல்ல மட்டமான படங்கள்லாம் கியூவில் இருக்கும்போது அதுங்களுக்கும் வந்து ஸ்க்ரீன் வேணுன்ற மாதிரி இந்த படங்கள்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கிறாங்க இந்த 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 கிளைமேட்டே வேறு புரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன்னா அடுத்தடுத்த படங்கள்லாம் வந்து நம்ம அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறது இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடான படம் ஸ்லோன் இந்த படத்தை சொல்கிறாங்கல்ல ஒரு படம்லாம் ஆட்டம்லாம் போட்டு பயங்கரமாக அவங்க வந்து கருத்த நினச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் படம் ஆரம்பிச்சது ஸ்பீடு தான் செம்ம ஸ்பீடு இப்போ எனக்கு இந்த ஸ்பீடு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதில் வேறு கொஞ்சம் மனிதாபிமானம் நெஞ்சு நச்சு அதெல்லாம் வந்து நடு நடுவில் எல்லாமே மானியத்தேன் எல்லாம் போட்டு நம்ம சாதிச்சு நம்ம வீட்டு அனுப்புறாங்க இது வந்து அப்படி கிடையாது அதனாலேயே நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு வேலை புரியலன்னா கிடையாது இது இதுலாம் இந்த படத்தை வந்து அவங்க நான் பார்க்கும்போது எத்தனையும் அழகாக தமிழில் அந்த ஃப்ரெஞ்சு போர்ஷன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பர்சனல் இதெல்லாம் வந்து தமிழ்லேயே இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்துச்சு அது அது வந்து கிளியராக எனக்குலாம் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல வேர்ல்ட் சினிமா வந்து தமிழில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் பார்த்து ப்ரைமில் வேறு பார்த்தா அது அது என்னன்னு தெரில அது வந்து அப்படியே இங்கிலீஷ்லேயே போட்டுருக்காங்க மேபி அது வேர்ல்ட் வைடு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக அப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்னன்னு தெரில அது கூட தமிழில் இருந்துருக்கலாம் ஏன்னா நல்லாவே தமிழில் மொழியாக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கு நண்பர்லாம் அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்கிறாங்க அது இதெல்லாம் ஏன் அது ப்ரைமில் வரலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் போகணும் தான் மற்றபடி அதுதான் நிறைய இருக்குது அந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய நினச்சேன் ஆனால் ஏறலை ஏறதுனால இப்போ எதுவுமே ஞாபகத்தில் வரல பட்டு ஸ்டில் வந்து என்னென்னா ஒரு நல்ல படம் அதே மாதிரி வந்து பொல புலம் கண்ணில் தண்ணி வர வைக்கிற மாதிரிலாம் அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் எவ்வளோ ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறார் தன்னை எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங்கில் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப அசிங்கமாக வந்துடும் சில நேரத்தில் ஏன்னா பழைய படத்துக்கு போன மாதிரி நம்ம அப்புறம் போயிடும் இந்த இடத்துல அழுகணும்னு சொன்னால் அழ வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி நம்மளை இப்போ தொப்பலாம் நானே வச்சுக்கலாம் அது வேறு ஒரு வகையில் ஈஸியும் கூட எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா இந்த உண்ணி சிம் அது வந்து அதான் நம்ம இறங்க பேர் மாதிரி நம்பி இதான் மிஷின் போது அவன் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனநிலையில் இருக்கிற ஒரு ஆள் கிடையாது அவர் வந்துட்டு அந்த உண்மையை மறைக்கிறது அந்த இறந்த அந்த குழந்தைய ம மறைக்கிறதுன்றதெல்லாம் அவர் வந்து அவர் ஒன்றும் ஈஸியாகவும் அவர் பண்ணிடல ஆனாலுமே அவருக்கு வந்து இப்போ இதை பண்ணிட்டா இதில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லாமல் போயிடும் நீ போகிறதுக்கே பதினஞ்சு நாள் ஆகிடும் அப்புறம் உன் கை மீறி தான் எல்லாமே இருக்க போகுது இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு இதுவாக கேட்குறாரு அந்த பக்கத்தில் இருந்தும் ஃபோனில் வந்துட்டு சரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் நான் சொல்லிக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம சொல்கிறாங்க இங்கே இது நடக்குது அப்போது உண்மைக்கு தெரிய வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா மாதவன அவர் சந்திக்கிற அந்த நேரடியாக கேட்குற அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தா கண்ணை நிலச்சி நின்று அவன் வந்து கேட்பான் அவன் பார்வைக்கே போதும் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் கேட்குற கேள்வி தான் மாதவன் வந்து இப்போ ஒரு டேரக்டராக பேசுங்க மாதவன் எவ்வளோ ஃபைன் ஆக்டர்னா அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அவர் பெருசாலாம் ரியாக்ஷனே கொடுக்க மாட்டார் கண் மட்டும் தாழும் அதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கணும் ஒரு ஆர்டிஸ்டாலாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் இல்லை நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு நடிப்பு சொல்லி தரோம்னா அதெல்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய வரங்க ஜஸ்ட் அவர் கண் மட்டும் தாழும் அவர் அப்படியே சரண்டராக தான் நிற்பார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரையும் வேறு வாங்கிப்பார் இது ஒரு பக்கம் இருக்குதுன்னா இன்ட்ரோலுக்கு அப்புறமா இதே உண்மையை வந்துட்டு அவர் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரமாக நின்றுட்டு அந்த ஜெயிலில் சீட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க உட்காரத்துக்கு ட்ரைட்டருக்கெலாம் சீட்டு
அது தொடங்கும் போதே நம்மளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பேஜார் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஐயோ இவன் தான் வரப்போகிறான் அப்படின்னு வந்தாலும் அதுக்கு அப்புறமா அது என்ன நடக்குது எப்படி அந்த எமோஷன்ஸ் பில்ட் ஆகுது நம் பிரமாதமான கண்ட்ரோலோடு இருக்கக்கூடிய மேக்கிங் அது ஏன்னா ஈஸியாக அழ வச்சுருக்கலாம் அவன் உட்காந்தபடியே எல்லா இதுவுமே கேட்டுட்டு அப்புறமா அவன் எழுந்து நடந்து வருவோம் இப்போ அவனுக்கும் கண்ணில் தண்ணி வரும் அந்த உன்னிக்கும் கேட்பான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆடம் ஒரு ஆள் ஆள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இவங்க சொல்கிற மாதிரிலாம் தேசப்படுவாங்க பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான மூமெண்ட்லாம் வந்துட்டு தமிழ் சினிமாவில் கொஞ்சம் வேறுன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு பக்கம் இருக்குதுன்னா சிம்ரன் இந்த இந்த அம்மா வந்து அவர் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா வெயிலில் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நுழைவார் குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அப்படியே சரான வந்து வந்து கட்டி பிடிச்சிக்கும் அப்பாலாம் சொன்னாலாம் தாண்டிட்டு அவர் கொண்டாடி எங்கேன்னு தெரிஞ்சுப்பார் அந்த அம்மா அதுக்கு அந்த அந்த இதுவும் பாருங்கள் ஸ்டேஜும் பாருங்கள் அந்த கட்டில் கடையில் ஒரு மாதிரி ஒழிஞ்சு பட்டுன்ற மாதிரி வந்து சுருந்து பட்டுன்னு இருக்கும் நம்ம இது வந்து எழுப்பாரு அது கொடுக்குற அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு படப்படை பண்ணுங்க ஒரு மனசில் அது அது அதுக்கு பின்னாடிலாம் வந்துட்டு எதனால் இப்படி இருந்தோமா ஆச்சு அப்படின்றதுக்கெலாம் வந்துட்டு மக் ஜனங்க மனுஷங்க எப்படி மாதிரி வெறி பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கெலாம் வந்துட்டு ஆட்களை மாற்றி விட்டுறாங்க அப்படின்றது கல்லடி சொல்லுவாங்கல்ல கல்லடி சொல்லடி இதில் தான் அந்த பொங்கலுக்கு வந்துட்டு சுயநலங்களே போய் அது மாதிரிலாம் இது பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் பா இப்போ பண்ணும்போது அவர் ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சி ஒரு மாண்டேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டு கூட்டு போகணும் ஒரு ரெயின் எஃபெக்டில் பார்த்தா வண்டி நின்றுடும் பார்த்தா இவங்க அந்த ஃபைல் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்க ஃபைல் எல்லாம் தூக்கி சிறு எரிஞ்சு இந்த பொம்பளையும் தள்ளி மாதவனி அந்த நம்பியும் தள்ளி ஒரு மாதிரி பண்ணுற அந்த மென்டாலிட்டியெல்லாம் என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கூட இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேள்வியாக இன்டெரக்டாக கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் மனுஷங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக சில நேரத்தில் கொடி பிடிச்சி பட்டம் சுமத்த முடியுது அது ஒரு சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு வந்துட்டு சில விஷயங்கள் பண்ணுறாங்கன்னா சாதாரண பொதுமக்கள் விட்டால் என்னென்னலாம் பண்ணுவானுங்க இவங்கெல்லாம் அப்படின்றது ஏன்னா நம்ம இன்றைக்கி அதை சந்திச்சுருக்கோம் ஃபேஸ்புக்லேயும் சோஷியல் மீடியாலேயும் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரியவங்களோட வேட்டியெல்லாம் ஈஸியாக உருவிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரியான ஒரு பீரியடில் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இது ஒரு சீனாக வைக்கிறதுலாம் வந்து சீனாக இல்லை இது உண்மையிலே நடந்தது அதை அவங்க கவனமாக அதை வந்து எடுத்து வந்துருக்காங்க கிடைக்கிறதில் அது சொல்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்க இதெல்லாம் அப்புறம் ஏன்னா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து இது இந்த மாதிரியான மொமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா வந்து கண்ணில் தண்ணி வந்து முட்டி நின்று நின்றுட்டே இருந்ததே தவிர எனக்கு வந்து அப்படியே கொலை பண்ணலாம் கண்ணில் தண்ணி வரல அழுதில்ல எல்லாம் ஆனால் என்னோடய இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் படத்தை நான் வந்து செகண்ட் ஹாஃப்னால் வந்து இப்படி உட்காந்து அப்படியே பார்த்துருந்தா ரொம்ப நேரம் தான் அப்படியே வந்து எனக்கு ஷோல்டர் இப்படியே நான் எனக்கு இப்படி கம் இது பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வழியை வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு படம் என்ன அந்த அளவுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சுருக்கேன் அது தோணும் அது வேறு ஒரு மாதிரியான படங்கள்லாம் நம்ம வந்து கை தட்டி வெசி அடிச்சு பண்ணுறதுக்குலாம் ஆயிரம் படம் இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான படம் ஏன்னா நான் பொஹிமியன் ராப்சரின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படத்துக்கு அவங்க என்னால் தான் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்களோ எவ்வளோ நியாயமாக அவங்க வந்து அந்த படத்தை ட்ரீட் பண்ணாங்களோ ஏன்னா அதுவும் அப்படி தான் இதே மாதிரி பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் எல்லாமே ஓகே பட் அவரோட லைஃப் உள்ள போனால் அதில் என்னென்னலாம் இருந்தது என்ன ப்ராப்ளம் அவங்க சந்திச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஆர்கானிக்காக அவங்க எடுத்தாங்களோ அதுக்கு சட்டம் குறைய இல்லாமல் இந்த படத்தையும் வந்து மாணவன் வந்து எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறது வந்து எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு இதுக்கெலாம் அவருக்கு அதுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டு மெர்க்கரிக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்கரே வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க ஆஸ்கார் கமிட்டி வந்து சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயமும் பண்ணுது இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் மாதவன் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தில் ஒரு ஆஸ் ஆக்டர் நடிப்பை வந்து ஒழிச்சு ஒழிச்சு அவர் அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற அந்த கேரக்டர் ஏன்னா இப்போ எப்படி நாயகனில் வந்துட்டு அவர் இத்தனை ஃபேஸில் கிடக்கும்போது எப்படிலாம் அவரோட அந்த கேரக்டர் டிசைன் ஆகட்டும் அந்த லுக்ஸ் ஆகட்டும் மாறிகிட்டே வருதோ அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்துட்டு அவ்வளோ சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக எடுத்து பண்ணிடுறாங்க இப்போ நைட்டோட நைட்டாக வந்துட்டு ரஷ்யன்ஸ் வந்து திடீர்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த இது கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எக்கனாமி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து வந்துருச்சு யூஎஸ் காரங்க எங்களை விட மாட்டுறாங்க அப்போ இவங்க எல்லாருமே அந்த சிங்கிளாக வந்து தலையில் அந்த இதெல்லாம் மாட்டிக்காமே வந்திருப்போம் மாதவனோட இதுவும் பார்த்தா அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி தலையெல்லாம் கலைச்சி ஒரு மாதிரி கோரமாக
ஏன்னா மற்றவங்க வந்து நான் பார் இந்த பட இந்த கேரக்டர்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த அப்படின்னு எப்படியாவது காட்டுறதுக்கு ஒரு சீன் வைப்பாங்க வேணுட்டே அவங்க ஒவ்வொரு ஆக்டர்ஸோட டிவைட் அது வைப்பாங்க வேணுட்டே வைப்பாங்க இது ஹாலிவுட்லலாம் நம்ம இப்போ வந்து கிறிஸ்டபர் வந்து கிறிஸ்டபர் நோவன் படத்துலாம் வருவாங்க கிறிஸ்டின் பே கிறிஸ்டின் பேர்லாம் அவன் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் கொடுப்பான் ஒரு படத்தில் பார்த்தா அப்படின்னு பயங்கரமாக குண்டாக இருப்பான் இந்த படத்தில் ஒல்லியாக இருப்பான் அவங்கெல்லாம் கூட தேவைக்குனா தான் அந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க அந்த அந்த ஒழிச்சு வைக்கிற விஷயங்கள்லாம் வேணும் இப்போ இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களுக்கு இருந்தும் கூட அவர் இது பண்ணிப்பார் அதோட உச்சம் தான் வந்து படத்தோட எண்டில் வந்துட்டு உண்மையான நம்பியை வந்து எடுத்து வந்து உட்கார வச்ச விஷயம் அது பயங்கரமான கிரேட்னஸ் அது ஏன்னா பல படங்களில் நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம்னா படத்தோட எண்டில் வந்து யாரெல்லாம் இவங்களோட ரியல் லைஃப் கேரக்டர்ஸோ டைட்டில் எண்டில் கட்டுவாங்க அப்போ கூட இமேஜஸாக தான் ஃபோட்டோஸோட இந்த இதெல்லாம் தான் கட்டிங்ஸ் தான் பேப்பர் கட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் தான் கட்டுவாங்க இதில் நம்பியே வர வச்சதுன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் இதுவாக சொல்லலாம் ஆனஸ்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங்னே சொல்லலாம் அங்கேயே ஒரு ஆக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த அந்த எண்ட் ஆஃப் த கிளைமேக்ஸ் வந்து அவர் இல்லவே இல்லை அவர் வந்து உண்மையான ஆ ஆளுக்கு வந்து கொடுத்துட்டார் அந்த சமர்ப்பணத்தை இதெல்லாம் வந்து மாதவனை சொல்கிறதுக்காக சொல்ல வரல ஒரு நல்ல படம் இந்த மாதிரிலாம் கூட எடுக்க முடியும்னு வந்துட்டு ஒருத்தர் காமிச்சுக்கலாம் அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் நல்ல படம் இல்லைன்னு சொல் சொல்கிறது கூட வேறு விதத்தில் சொல்லலாம் ரொம்ப மோ மோசமாக உடனே வந்துட்டு அது பஞ்சாங்க கதை இது அது வந்து பயங்கர போர் இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் கேட்குறது எந்த படமாக இருந்தாலுமே போய் நம்ம பார்ப்போம் அது இப்போ ராக்கெட் ரீட் மாதிரி ஒரு படம் வந்து இவங்க சைட்லேருந்து ஒன்று வருதுன்னா அதில் கரெக்டான எமோஷன்ஸ் வந்து வச்சு ஒரு படத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா அதையும் பார்க்கலாம் வேறு எந்த மாதிரியான படமாக இருந்தாலும் நம்ம பார்க்காதான் போகிறோம் ஆனால் இது இடையில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஃபேஸ்புக் பிள்ளைங்கள்லாம் வந்துட்டு எழுதி தள்ளி பயங்கர ஸ்லோங்க பயங்கர இதுலேயே வந்து ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்குது இது தான் நம்ம படத்தை ரசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான விஷயம் சாரி இதெல்லாம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் குப்பிங்க வந்து தான் பேசிடுவோம் அதனால் ஒரு கருப்பு தான் ஸோ இது போக அது தான் இத்தனை பேரையும் இத்தனை விஷயத்தையும் வச்சுட்டு ரொம்ப ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அதே மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நாற்பது வருஷ வாழ்க்கையை வந்துட்டு ஒருத்தனை வந்து கரெக்டாக தெளிவாக சொல்கிறாங்கன்றது பயங்கரமான அது எப்படி இதெல்லாம் வந்துட்டு எவ்வளோ பிளான் இருக்கணும் எவ்வளோ யோசிச்சுருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டு வரணும் ஒரு ஆடியன்ஸை நம்மளுமே கூட கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு வரலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்குலாம் தெரிவு தெரியாது சயின்ஸ் ஐ மீன் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தமிழ்நாடுலாம் தெரியாது ஆனால் கொஞ்சமாவது ஒரு சின்ன ப்ரிப்பரேஷனோடு வந்தால் நம்மளுக்கு இன்னும் அந்த படம் வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து மனசில் வந்துட்டு வைப்பாங்க அதுக்காக சொல்லுவாங்க மற்றபடி தேங்க்யூ